गाइस प्रोफेसर निधि त्रिवेदी हेयर और आज हम देख रहे हैं बच्चों प्रांटल्स मिक्सिंग लेंथ थियरी अगर आपने मेरा वीडियो ना देखा हो सी स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो तो जल्दी से जाके देख लीजिए बच्चों उसका ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं कल हमने देखी थी थियरी बुसीनेस थियरी एंड देखी रेनोल्ड थियरी दोनों के हमने लिमिटेशन भी देखे और मैंने कल बोला था कि रेनोल्ड की थियरी की जो भी लिमिटेशन है वो प्रांटल्स के मिक्सिंग लेंथ वाली थियरी का जो कॉन्सेप्ट है उससे ओवरकम होने वाली तो आज हम वही देखने वाले चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और याद रखें ये यूनिवर्सिटी के एग्जाम में काफी पूछी जाती है तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों ये जो प्रांटल है उन्होंने क्या किया जो रेनोल्ड की थियरी में लिमिटेशन थी पहले देखते हैं क्या लिमिटेशन थी तो बच्चों रेनोल्ड ने कुछ ऐसा इक्वेशन दिया था टू फाइंड टर्बुलेंट सी स्ट्रेस दैट टाउ बार इक्वल टू रो यू डेस वी डेस होल बार ये इक्वेशन दिया था अभी लिमिटेशन ये थी बच्चों कि ये जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन है इन एक्स एंड वाई डाइ डायरेक्शन ये फिजिकली फाइंड नहीं हो सकता था उसकी वजह से वो थियरी उसकी लिमिटेशन की वजह से यूज नहीं होती थी फिर क्या किया प्रांटल ने वही थियरी यानी कोई नया फॉर्मूला नहीं दिया बट ये जो लिमिटेशन थी कि यू डेस वी डेस हम फाइंड नहीं कर सकते उसको फाइंड करने के लिए उन्होंने एक मिक्सिंग लेंथ थियरी वाला कॉन्सेप्ट दिया तो वो क्या कॉन्सेप्ट है चलो अच्छे से समझते बच्चो तो प्रांटल का कहना ऐसा है बच्चों पहले कुछ हम फिगर से समझते समझ लो अगर यहाँ पे कोई एक बाउंड्री है कोई वॉल है कुछ भी ले लो ये हमारी x डायरेक्शन है और ये रही हमारी y डायरेक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू x अभी क्या है बच्चों कोई भी फ्लूड जब पाइप में मूव कर रहा होता है समझ लो ये कोई पाइप है बच्चों यहाँ में फ्लूड है और ये यहाँ पे हो रहा है टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है तो सारे लेयर मूव हो रहे होंगे तो प्रांटल का ऐसा कहना है कि कोई भी फ्लूड लेयर का कोई भी लंप ऑफ फ्लूड पार्टिकल ना वॉट इज अ लंप लंप यानी बच्चों जब सारे पार्टिकल फ्लूड पार्टिकल है कई जगह इकट्ठे हो गए या अब दो तीन फ्लूड पार्टिकल इकट्ठा होकर जो बनाएंगे जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोलते हैं लंप दैट द लंप ऑफ फ्लूड पार्टिकल ऑफ वन लेयर यानी इस लेयर की अभी बात कर रहे हो ऑफ वन लेयर कुड मूव टू द अनदर लेयर टू अनदर लेयर हैविंग अ डिफरेंट वेलोसिटी क्योंकि ये क्या है टर्बुलेंट फ्लो है यानी कि क्या होगी वेलोसिटी डिफरेंस हमें मिलेगा ही यानी कि अगर कोई एक लेयर से जो लंप है वो किसी दूसरे लेयर जिसकी वेलोसिटी डिफरेंट है उसको जाके मिले यानी उसमें मिक्स हो जाए तब उसका कहना क्या है बच्चों ध्यान रखें तब वो कह रहा है कि तब जब भी वो मिक्स होगा तो ये जो मिक्स हो रहा हुआ फ्लूड उसकी जो मोमेंटम होगा उसका जो क्या होगा बच्चों मोमेंटम ना वट इज मोमेंटम मोमेंटम इक्वल टू मास इन वेलोसिटी यानी कि उसकी मास एंड वेलोसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी थ्रू आउट सेम रहेगी यानी कि उसका कहना है कि फ्लूड पार्टिकल है जो मिक्स हो जाए तब भी उसकी जो मोमेंटम रहती है बच्चों वो थ्रू आउट सेम रहती है ना वॉट इज अ मिक्सिंग लेंथ नाउ मिक्सिंग लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर अगर मैं ये लेयर की बात करूँ और ये लेयर की बात करूँ चलो अच्छे से यहाँ समझते समझ लो मैंने यहाँ पे दिखाया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है अगर समझ लो यहाँ पे यू डेस है वेलोसिटी अगर कुछ एल जितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यही हमारा मिक्सिंग लेंथ होगा जिसकी डेफिनेशन मैं आपको बताने वाली हूँ ये जो एल उसका डिस्टेंस है अगर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अगर उसकी वेलोसिटी यू प्लस यू डेस है अगर ये दोनों मिल जाए यानी ये जाके यहाँ आके मिक्स हो जाए या ये यहाँ आके मिक्स हो जाए तो ये मिक्सिंग लेंथ वाला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों इट इज द डिस्टेंस इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर बिटवीन टू लेयर इन विच डायरेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इन विच डायरेक्शन इन अ ट्रांसवर्स डायरेक्शन और यू कैन से इन अ वाई डायरेक्शन इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर इन अ वाई डायरेक्शन इन अ सच अ वे दैट द फ्लूड पार्टिकल ऑफ वन लेयर कैन मूव टू द अनदर लेयर ऑफ पार्टिकल हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी एंड मिक्स एंड मिक्स इन सच अ वे दैट द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन Will remain same and this is the called mixing length concept. यही बच्चों इसका definition है mixing length का तो ये काफी पूछा जाता है बच्चों अच्छे से याद करना है उसकी पूरी definition आप concept समझोगे तो ऐसे ही लिख सकोगे अभी हमने क्या करना है बच्चों अभी क्या किया उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया अभी इसकी वैल्यू भी उन्होंने बताई तो उन्होंने कोई नया फॉर्मूला तो दिया ही नहीं था उन्होंने क्या किया जो रेनोल की ये जो वैल्यू थी वो फाइंड की थी तो टाउ बार इक्वल टू क्या था बच्चों रो यू डेस वी डेस होल बार अभी उन्होंने क्या किया यू डेस और वी डेस की वैल्यू दी एज पर प्रांटल बच्चों 
ये यूडेस है यानी कि वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको जानना है बच्चों व्हाट इज द वेलोसिटी फ्लक्चुएशन तो आपको देखना होगा हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो इन टर्बुलेंट फ्लो इन पाइप जल्दी से जाके देख ले बच्चों तो ये जो वेलोसिटी फ्लक्चुएशन है बच्चों इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एल एल इज वॉट बच्चो एल इज वॉट इट इज अ मिक्सिंग लेंथ इन टू डी यू बाई डी वाई ना वॉट इज अ डी यू बाई डी वाई इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी यू इज वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वाई फ्लूड ट्रावेल अ डिस्टेंस डी वाई अगर उसने कुछ स्मॉल डिस्टेंस डी वाई जितना ट्रावेल किया यहाँ से उठ के और यहाँ पे गया तब जो चेंज आया वेलोसिटी में अगर यू डेस था और यहाँ जाके उसकी हुई वेलोसिटी यू प्लस यू डेस तो इट इज अ डी यू इन डी यू अपॉन डी वाई वैसे ही बच्चों वेलोसिटी फ्लक्चुएशन इन वाई डायरेक्शन विच इज कॉल वी डेस इक्वल टू एल इन टू डी यू बाई डी वाई अभी कुछ नहीं करना अभी कुछ नहीं करना कि यू डेस और वी डेस क्या है बच्चों मल्टीप्लीकेशन में तो यू डेस वी डेस का मल्टीप्लीकेशन करें यू डेस की वैल्यू हमने लिखी यहाँ पे और यहाँ लिखी हमने वी डेस की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा एल इन टू एल मिला के हुआ एल स्क्वायर और ये पूरा हुआ डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर अभी कुछ नहीं करना इसको उठा के यहाँ रख दीजिए यानी टाउ बार इक्वल टू क्या हुआ रो एज इट इज और यू डेस वी डेस होल बार की वैल्यू जो रेनोल्ड नहीं फाइंड कर सके वही वैल्यू जो प्रांटल ने दी है वो कितनी मिली हमें एल स्क्वायर डी यू बाई डी वाई होल स्क्वायर वो रख दीजिए अभी हमें पता है टोटल सी स्ट्रेस क्या होता है बच्चों इट इज अस्कस सी स्ट्रेस प्लस टर्बुलेंट सी स्ट्रेस ना विस्कस सी स्ट्रेस तो हमें पता है न्यूट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी विच इज म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई और टर्बुलेंट सी स्ट्रेस जो प्रांटल ने दिया यानी कि ये मिला के दोनों हुआ टोटल सी स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो इन विच फ्लो इन टर्बुलेंट फ्लो बच्चों अगर अगर हम बाउंड्री के सिवा बात कर रहे हो यानी कि बाउंड्री पे बात नहीं कर रहे हो तब ये नेग्लिजिबल होता है क्या नेग्लिजिबल होता है विस्कोसिटी बट अगर हम बाउंड्री पे बात कर रहे हो सी स्ट्रेस की तब हमने ये विस्कस सी स्ट्रेस लेना है बच्चों तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया जब भी देखे बच्चों आलस ना रखे इसके पहला जो वीडियो है बूसीनेस थियरी एंड रेनोल थियरी वो देखे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें